historia de re legendat prorem bretereshen ilire teuta. Gjdo tregim në Balkan filon me iliret. Historie shkurter e mbretereshes ilire teuta. Mbreti ilir agroni në vitin 250 para krishtit kishte bashkuar fiset dhe kishte formuar një shtet mbretëri të fort ilire që shtrije prej ujdeses var të Dalmacis deri në Akarnani në Epir. Pas një beteje dhe fitoreje të lavdishme që kori, kuru kishte shkuar në ndima Akarnanasve, Macedon, kunder e Toliasve, Greg, sa po ishte këthyr nga ekspedita, kishte vdekur dhe për vdekjen e ti ka dushime se e ka helmuar Demetrije Varasi, komandanti i ushtris i lire. Vdekja e ti ishte goditje e madhe për shtetin i lirë. Pas vdekjes së mbretit Ilir Agronit, mbretërimin e mori bashkëshortja e ti Teuta, si më kam se e djalit të mitur të Agronit, Pinesit. Ajo mbretëroj 30 shtetin Ilir, vitet 231-228 për erë. Êshtë pak sa e qëdiqme se si Teuta u bëmë kam se e djalit të mitur të Agronit, që nuk ishte djali edhe isaj, por i gruas tjetër të Agronit, tri Teutës. Ky fakt i atribuohet zotësis së saj, prandaj këshili i pleqeve, këshili i miqeve të mbretit, ja kishte besuar asaj më kamsin, gjegjësisht mbretërimin, si gruaja e par e mbretit agron. Mbretëresha Teuta ishte një grua ambicioze, që synon të të vazhdoj me bashkimin e të gjitha fiseve i lire edhe të dardanis në një shtet të vetëm, më të fortin në syudhesën i lire, Balkani i sotëm. Në këtë synim, pas luftërave dhe fitores në Epir e Korfuz, Teuta e zgjëroj kontrolin e saj prej Neronës, qyteti vjetër, në luginën e Neretvës, në Bosnje, në Veri, e deri në gjirin e Ambrakis në Jug, dhe kështu shteti i lirë u bështeti më i madhë në mesë. Vazhdoj ekspansionin kunder kolonive greke prej ujdesës Isa, Vis, në Veri, për gjatë bregdetit deri në Dura, Durës dhe Apoloni në Jug. Mbretëria e Romës, që synon të të pushtoj bregun lindor të Adriatikut, mori si pretekst për pushtimin e Iliris shkakun se kusarët e Iliris po plaçkitnin anijet trektare romake dhe greke në detin Adriatik dhe jon. Roma e kishte dërguar një delegacion të mbretëresha teuta me kërkes për tindal kusarët në det dhe për të ndërprer rethimin e kolonis greke në Isa, Vis. Me qenë se nuk ishte arritur marë veshje për këto kërkesa, një antari delegacionit Romak kishte deklaruar, Roma ka zakon të ndëshkoj ata të cilët bëjmë pa drejtësi dhe t'ju ndajmoj atyre të cilëve ju bëhet e pa drejtë, duke aluduar në kolonin greke të isas. Thuet se mbretëresha e ofenduar me këta arogans dhe kërcenim, kishte dhenë udhër që aj antari delegacionit Romak të vritet në të këthyr për Rom dhe ky urdhër ishte kryrë. Derisa forcat e Iliris ishin të angazhuara dhe mbanin të rethuar kolonin greke, ujdesën vis, Roma kishte dërguar forcat të më dha 200 anije me 20.000 ushtar legionar dhe 2.000 kalores, për të sulmuar në disa pika mbretërin e Iliris. Komandanti i ushtris Ilire, Demitri e Varasifari, që ishte me prejardje nga kolonia greke e Hvarit, me arsuetimin se nuk mund t'i bënd të balë forces romake, e kishte dorzuar pa luft kërryren, korfuzin dhe tërë flotën detare që kishtë në atë pjesë. Kjo ishte trafti e komandantit të ushtris. Flota i lire u shkatërua. Teuta ishte tërhequr në kështjelën e saj në Rizon, Risan, dhe kishte vazhduar luftimet kunder Romakve. Me qenë se flota detare i ishte shkatëruar dhe disa prisa të fiseve ishin kunder politikës e saj të vazhdimit të luftës, në vitin 228 për erë mbretëresha Teuta abdikon dhe shduket ashtu që pas kësaj nuk ka burime historike për fatin e mbretëreshës Teuta. Por Teuta si mbretëresh e Iliris mbeti në histori dhe në legenda deri në ditët e sotme. O dhe heqjen e luftërave kunder Romakve dhe mbretërimin e meri vëllaj i Agronit, Skerdiliadi, por atëherë shteti Ilir ishte në në protektoratin e Romës. Skerdiliadin e trashëgoj pleurati për të cilin thuet se i shërbeu me besnikër i Romës. Pas ti vjen Genci, viti 180 para Krishtit. Genci deshi të bënd të aleancë me Macedonin, që asokoj ishte shteti fort, por këtë Roma nuk e duroj, dërgoj një forcë të madhe e pushtoj të rilirin në vitin 168, e mori Gencin me tërë familjen, e internoj në Robëri, në Itali. Ky ishte fundi i mbretëris i lire, e cila pastaj unda në tri pjesë, me sundimtar të ndryshëm, kërëpar fisesh në shërbim të Romës. Aty ku sosin burimet, historike, fillojnë legjendat. 
në munges të provave dhe burimeve historike për mbretëreshën të uta janë thurur legjenda të ndryshme dhe ato jonë në një vend, por në të gjitha vendet e mbretëris së saj. Si pas legjendës, Teuta ishte vajza e një mjeke e populore për sena nga Narona e cila shëron të sëmundje të ndryshme me bara naturale. Për shërimin e një sëmurje, mbreti agron kishte shkuar të ajo mjeke dhe kur e kishte par Teutën ishte mahnitur nga bukuria e saj dhe ishte dashuaruar në te e pastaj ishin martuar. Nëna e Teutës kishte tri vajza, Teutën, di Teutën dhe tri Teutën. Si pas një verzioni tjetër të legjendës, pas 18, 19 vjetëve martese, pasi nuk ishte pasur trashëgimtar, mbreti agron ishte martuar me motrën e vogël të Teutës, tri Teutën, me të cilën jeton të në Shkoder, që ishte selia e mbretëris së Iliris. Me tri Teutën e kishin një djal, Pinesi, i cili ka vdekur në moshën 15 vjeqe. Për bukurin e Teutës, legjenda thot se zotërat atëherë besoj në shumë zotra, për herë të par ishin aqdorlirë në dhënjen e bukuris, sa që më pastaj u bënd gjelos dhe e thynë kalopin, që të mos lindë më as të mos përsëritet aso bukurie. Në këtë bukurit të pa përsëritshme që ndronë të madhështia dhe fatkejsia e saj. Kështu është gjithmja. Edhe me Teutën u përsërit e vërteta e vjetër. Zotërat i dhanë asaj gjithë shka dhe të gjitha ja morën, të bindur se do të shkateronin armën e saj më të fort, bukurin. Por u mashtruan. Ajo shkëllqen që 23 shejku imbi tokën që dikur ishte mbretëria e saj. Pas e gjithash dhe për kunder se gjithash, kam betur legjenda për atë bukuri që i kam bjetuar zotërat dhe kohën. Dhe për sëri u realizua në këtë liber, thot shkrimtari Malazes Mirash Martin Bojq në romanin e ti historik, Teuta. Profesori i letërsis në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Splitit në Kroaci, Marko Dragic, kam bledur e botuar dhe interpretuar në një liber të ti 20 gojëdhana e legenda që flasim për mbretëreshën Teuta. Ato i kam bledur në periudën e viteve 2001-2017 në disa qytete e fshatra të Kroacis, të Bosnjës dhe të Malit të Zi. Si pas një legjende të banorve të bokës së kotorit, Mali Zi, përendit i lire e kanë malkuar mbretin agron që të mos martohet me Teutën, se është tepër e bukur dhe është gjaknëzet që vetën do t'i siel kob e fatkejsi mbretëris i lire. Me gjitha të, agroni u martua me Teutën, e ndërtoj një qytet i quajtur agronium me arena, kështjela e lulishtë. Derisa ishte në luftëra, i erdi lajmi se Teuta po bënte një jetë të shfrenuar, prandaj mbreti u këthyë për të vërtetuar lajmin. Teuta e priti me i brik me ver, në të cilin Demetrije varasi kishte hedhur helm. Mbreti kishte vdekur pak ko, pasi e kishte pyr helmin. Për shkak të vdekis së mbretit, për dënim prej përendive ishte bërë termet shkaterues, sa që shtat lume imbi toksore që rridhinin në ato anë, ishin fundos e shëndëruar në shtat liqej në në toksor. As një lum nuk ka dalur më mbi tokë, dhe do të dalin vetëm kur një grua me bukurit të tilë hynore, si Teuta do të mbretëroj në carinë. Qyteti mitik agronium është shembur në ntok dhe e kanë buluar valet e dejtit, thot legjenda. Në ujëdhesën Sholta, Afer Shibenikut, Kroaci, Gojëdhëna thot se Teuta ka pasur palatet e selisë së saj në luginën e lumit sejnë. Banorët e asaj ujëdhese akoma e quajnë ishulli i mbretëreshës Teuta dhe peshkatarët tradicionalisht organizojnë një manifestim të quajtur legem feshta në kujtim për mbretëreshën e tyre e cila ju ka dërguar anijet dhe indimuar të shpëtojnë kur peshkatarët i ka përfshistuja në det të hapur. Një banor i moshuar, Tonko Milatic, nga ishu Lihvar, Kroaci, thot se mberetër e shateuta ka jetuar në vendin e quajtur dollë, ku e ka humbur një en për uj, që ishte prej ari, dhe banorët akoma e kërkojnë atë en të quajtur siq. Ata thonë gjithashtu se teuta ka pasur një plotkë me zogjë, motiv të punuar prej ari, të cilin e ka fshirur në torë. Thonë se aty Teuta e ka pasur fabrikën e farkimit të monedhës i lire të quajtur cikin, prandaj vendasit ati vendi i kanë dhenë emrin cikindol. Një shesh i cikindolit mban emrin shetitoria e Teutës. Thonë se themelet e palatit të mbretëreshës Teuta në cikindol vërehen edhe so. Nga ishulli sveti Andreja, shën Andreu, afer vezit që tashmër nuk është i banuar, një banore e moshuar, raketina me shkatelo, një 1938, thot se aty ka sunduar mbretëresha i lire Teuta, e cila ka zhvilluar luftëra të ashpra kunder Romakve. Romakët ishin shumë të zemëruar nga piratët i lirë, Teuta nuk dëgjon të t'indal kusarët, plasi luftat të cilën e humbi Teuta.
ishte e njohur për bukurin, gudzimin dhe menqurin. Edhe sot me ndohet se fshiet thesari madh në nkullën që kishte në ishullin svetat shenktor, por deri sot nuk e ka gjetur as kush. Një tjetër gojëdhen, tregon boshkor adun, thot se kur teuta e ka humbur luftën kundër romagve në isa, dhis, ka kërcyrë për i kullës që e kishte në krajicino dhe kështu i ka dhen fund jetës. Atje disa toponime lidhen me emrin e teutës. Legenda tjetër e treguar nga Maria Shtërkal nga Mërkonjic Gradi, thot se teuta ka pasur rezidencë në jezero, afer jajcës në Bosnje. Aty kishte urdhëruar hapjen e një kanalit të madhë për të ndarë ujnë e lumit pliva dhe për të kryuar ishull midis lumit e kanalit. Për të kaluar kanalin e për të hyrë në palatet e rezidencës, ishte ngritur ur e metal që hapej dhe mbyllej me cingjir me qekër. Një mjeshtër i poqërive për i dheut, për o qeriq, ka trashëguar gojëdhanën se mbretëresha të uta ka pasur shtëpi të verës vikendic në kodrinën Borko në Shiroki Brieg, Bosnje ku i ka kaluar edhe ditët e fundit të jetës dhe aty është vorosur. Dhe teuta e ka malkuar gjdo ushtri që do të shkon të na të vend e ta shqetsonte, kështu që as një ushtri, madje as ajo turke, nuk e ka shkelur atë vend. Për historinë e teutës, ky rëfyës i gojëdhënës fletë si kur e thot historia. Ky mjeshtër thot se gojëdhënën e ka dëgjuar për i gjyshit të ti, dërsa ky vet ka bërë shumë vej pra poqërije të cilat i ka quajtur mbretëresha teuta në borë. Një gojëdhën tjetër që është largë realitetit dhe kohës, thot se në strajnje, afer të Mislav Gradit në Bosnje, edhe sot gjendën mbeturinat e kullës në të cilën kanë jetuar mbreti agron dhe mbretëresha të uta para ardhje së turqive. Kur mbreti ka vdekur, mbretëresha ka mbetur e vetme. Kur kanë ardhur turqit afer strajnjes dhe kanë dashur të marin mbretëreshen, një plak i ka thënë mbretëreshes të ik në atë mënyrë që kuajve t'ju mbathën pat koj prapësht. Mbretëresha arriti të ikë, ndërsa turqit si leshin vërdal e së mund të gjenim. Kjo legend është një 1700 vjet largë realitetit duke pasur parasysh kohen kur ka jetuar mbretëresha të uta dhe kohen kur kanë ardhur dhe kanë sunduar turqit në Bosnje, një 1463, një 1878. është e kuptueshme se legendat për mbretëreshën të uta qarkullojnë mësë shumëti në popullsin e malit të zi, duke pasur parasysh se selia e saj ishte në risan të bokës së kotori. Aty edhe janë e bërë dhe akoma vazhdojnë të bëhen gërmime arkeologike në lokalitetet e quajtura Karina dhe Gradina dhe janë gjetur shumë artefakte të rëndësishme, veç tjerash edhe moneda të mbretit Ilir Balajosh. Në legjenda hynë vetëm personalitetet të zjedhura që janë të veçanta për kah pozita, karizma, fatia, fatkesia, bukuria, trimëria e veçorit të tjera, ashtu që edhe pas vdekjes fizike të jetojnë në kujtesën e populli. E til ishte mbretëresha Ilire Teuta. Gojëdhëna e legjenda që tregohen në risan e gjithandej në malë të zi për Teutën, thonë se ishte e bukur si zana, e menqër si gjarëpëri, e gudzimqme si luani, kishte zemër buri në kraheror gruaje. Thesari i mbretëreshës Teuta Jo vetëm për personalitetin, por edhe për thesarin e mbretëreshës Ilire Teuta, janë thurur e tregohen gojëdhëna e legjenda të ndryshme, në vendet të ndryshme. Në vendin ku Teuta e kishte selin e saj të fundit në risan të bokës së kotorit, mali zi, thonë se Ilirët kanë qenë popull i pasur që kanë kryuar pasurit të madhe nga luftërat e fituara. Nga trektia e zhvilluar dhe nga pirateria e anijeve trektare të cilat i kanë rëmbyrë ose plaqkitur në detin Adriatik dhe në detin Jon. Për mbretëreshën tuta pas humbjes së pushtetit, kanë dy verzione të regimesh. Si pas verzionit të par, ajo është zënë rob në ishullin Zakintos në detin jonë, ndërsa si pas verzionit tjetër, më i përhapur, ka ikur në kodrat dhe malet pas shpinës së rizonit bashkë me të emën e vetë Birsena. Të shëndëruara në fshataraj që mbledhin barra dhe përgatitsin i lache populore, ashtu që as kush nuk i nje. Ushtria romake gjithnje e ka kërkuar, por kur s'ka mund të gej. Legjenda thot se lullja magjike dhe e pashdukshme i liris në gjyrë kalëtër ka marrë në gjyrën e syve të teutës dhe është i laqë për shumë së murje. Sa i përket thesarit, legjenda thonë se thesari është i mëshejur në në tokë në liqejt e sopotit, ku asë kush nuk mund të ketë qasje dhe se ata e ruajnë në gjarpinje të mëdhejnë e tejet të helmueshëm. Kur bje shumë shimbi sopot dhe uji i liqejve derdet në det në shtratin e terur të rjedhës e ujit, gjendën moneda i lire, 
Për kunder gojdhën ave e legjendave të shumëta për fesarin e mbretëreshës Teuta, gjoja të mëshirur në tokë dhe në vendet të ndryshme, historiani i vjetër Romak, tit Livi, ka lën me shkrim. Se kur kre komandanti Romak Lucie Ancie e ka zën robë mbretin e fundit Ilir Gencin në vitin 168 për erë, ka marë edhe thesar të madhë, madje edhe të gjitha mobiljet luksoze të palatit mbretëror. Si pas historianit Livi, nga thesari Iliris ka marë 27 ngarkesa, qere, ari, 19 ngarkesa argent, 13.000 denar dhe 120.000 moneda Ilire prej argenti. Para karavanit të qereve të ngarkuara me thesarin dhe plaçka tjera, i ka vum bretin genci me gruan, fëmijet, vëllaun, karavanti dhe disa fisnik tjer Ilir të mbyllur në kafaze metali, ka defilua në për rrugët e Romës për të treguar madhështin e fitores së vetë para romakve që i duar trokisnin. Ndërsa mbretëresha i lire Teuta ka hyrë në histori, në gojëdhana e legjenda dhe ka mbetur në kujtesën populore të popujve të ndryshëm që ma se 2300 vjetë dhe vazhdojmë tutje. Askun nuk është i shënuar vori i saj, prandaj ati asaj që nuk i gjendet shenjë vari, konsiderohet se është i e gjallë. Të pakten në tregime e legjenda